ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെറീസ് കിച്ചൺ ഡയറി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡായിട്ട് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകളുടെ പർദീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുംബൈയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം മുംബൈയിൽ കിട്ടാത്ത ടൈപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ഒന്നുമില്ല ഓരോ ദിവസവും അവിടെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അവർ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ഇറക്കാറുമുണ്ട് പാവ് ഭാജി പലതരം ചാട്ടുകൾ പലതരം സ്വീറ്റ്സ് റോൾസ് അങ്ങനെ മുംബൈ പിന്നെ ദോശയിലുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം ഫേമസ് ആണ് മുംബൈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ മിക്കവാറും മുംബൈയിൽ ഹൈദരാബാദിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മുംബൈയിൽ ഹൈദരാബാദിലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റൈൽ തവ ബർഗർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബർഗറൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ബർഗറിന് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലൊരു പാറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് പുറമെ ബണ്ണ് അതല്ലേ സാധാരണ അതി അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് പക്ഷേ ഈ തവ ബർഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി അത് ബണ്ണിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഇടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് അതാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ മസാല തയ്യാറാക്കി നല്ല ചൂടോടെ വിളമ്പുന്ന ആ തവ ബർഗറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് റെസിപ്പി റെസിപ്പി കാണാനേ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തവ ബർഗർ തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തവ ബർഗർ തന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഇട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് എഗ് ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എഗ് തവ ബർഗറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മുട്ട പുഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണം പിന്നെ രണ്ട് വലിയ സവാള സവാള ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഒരു അരക്കപ്പ് ചീസ് പ്രോസസ്ഡ് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ ചീസ് സ്ലൈസസ് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ പിന്നെ ഷെസ്വാൻ സോസ് ചില്ലി സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ബട്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് മസാല ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ബർഗർ ബൺസ് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു പുഴുങ്ങിയ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തീരെ ചെറുതാക്കണ തീരെ ചെറുതാക്കാം ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു തവ ഞാൻ ഇവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് സവാള വഴറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളക് ഈ കൂടെ തന്നെ സവാള സവാള പൊടിയായിട്ട് എരിഞ്ഞതാണ് ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ എരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സവാളയുടെ നിറം മാറുന്നതും വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ സവാളയും ബാക്കി പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകണം കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒരുവിധം വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പിട്ടാൽ മതിയാകും കേട്ടോ കാര്യം നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന സോസുകളിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ തക്കാളി പെട്ടെന്നാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരു അല്പം ഉപ്പിടുന്നത് നമ്മൾ സോസുകൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ
ടുമാറ്റോ സോസ് അല്പം ഇടുന്നുള്ളൂ അര ടീ അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ കാര്യം നമ്മുടെ ഷെസ്വാൻ സോസിനും പുളിപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് വല്ലാതെ ഒരു പുളിപ്പ് വരും നിങ്ങൾക്ക് പുളി പുളി രസം ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളുടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പാനിൽ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരികയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൊടിയോ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതാ നമ്മളുടെ മുട്ട മിശ്രിതവും നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് ചീസാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും പ്രോസസ്ഡ് ചീസാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആ സോസുകളുടെ ചെറിയ ആ ഒരു പുളിപ്പും ആ എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ സോസിന് ഉപ്പുണ്ട് ചീസിന് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉപ്പിടാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല കുഴമ്പൻ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇതാ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ തവ ബർഗറിനുള്ള എഗ് തവ ബർഗറിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി ബൺ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ബർഗർ ബൺസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മിനി ബർഗർ ബൺസ് ആണ് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലുതെടുക്കാം ഞാൻ ചെറുതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് മൂന്നെണ്ണവും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാലയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു തവ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഓൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബട്ടറി ടേസ്റ്റ് വരുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു അല്പം കൂടുതൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകം ഭാഗം മാത്രം ഇപ്പം ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അകം ഭാഗം മാത്രം ഇതാ കമത്തി ഇതുപോലെ വെക്കുക മൂന്ന് സെറ്റിൻ്റെയും അങ്ങനെ ചെയ്യുക നമുക്ക് ബർഗർ അസംബിൾ ചെയ്യാം ഞാൻ മൂന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത സൈഡും മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ചീസ് ചീസ് സ്ലൈസസ് ആദ്യം ഓരോന്നിൻ്റെയും താഴത്തെ ഭാഗമില്ലേ മേളിൽ മൂടുന്നതല്ല താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് എടുത്തു വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര കട്ടിയിൽ ഇത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീസ് ലൈസസിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വയ്ക്കാം പുറത്തോട്ട് ചാടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതാ ഇനി ഇത് വെച്ച് മൂടുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ബൺസ് തവയിലിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അകത്തെ ഭാഗം മാത്രമല്ലേ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തുള്ളൂ പുറം ഭാഗം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതാ തവയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ കുറച്ചധികം ഇട്ടുന്ന ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സൈഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നമ്മുടെ ബർഗർ ബൺസും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ബർഗറിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും ഇനി മറിച്ചിടാം
बटर के नन्ना ऐटा आड़ी भाग तो उन्हें वरते वरन उन्हें इधर बोले ना ऐलाकी कोड़ का बटर ने बाकी ना हमारे तावे लोला बटर के आड़ी ले वरन में दी कंडे ले इतने कालर तो ना नल्ला रस्सा वाइट बने चले इधर रेडी आये टंडे अंगने इधर ना हमारे एक तावा बर्गर रेडी आये रीगनो ना मुकिन नल्ले इजी एम टेस्टी वाइट वाला एक तवा बर्गर रेडी आए रीकिनो। शरीकी में बनाओ उड़ीपार बुद्धि मुट्टी वाला उन्नो इलान डाका। नमक बर्गर बंड सम चीज़ सम आंगन दे पीने कुछ सॉसेस लोग के अंडे की। पीठ लो नमक पैटर्न पैटी अंदो उन्डाका द अन्ने उरी फिलिंग वेच्चलेर Kerja la dah lalai. Ini ni bagaimana nihal kita orang la vegetable sebab itu cerita nihal kita. Ini ada preparation nihal kita jadi dekat. Ini chicken macam mana nihal chicken macam ni, ayam, mutton macam ni, ayam, vegetable macam ni. Anggal nihal kita kita orang la variety la. Ini ni filling ini ni ready nihal kita marti marci dekat ni orang. Baki ingredients itu same mana. Adil betul asal ni la. Nihal ini ni sahaja matra main item la mutton mana, vegetable mana, chicken mana orang la. Nihal kita nihal listam boleh jadi dekat. Apa tiada cerita itu? Ella orang itu pergi sih kia. Pergi sih ni sesiapa. Dewa ini aku try ngelak yang ini kia. Pini jangan itu baru ini boleh. Dewa ini channel like cegah, share cegah. Nihal itu baru subscribe cegah itu lagi. Dewa ini subscribe cegah. Pini bel button amar tama rakyat itu notification yang kai. Apo? Ina tu nama resepi. Nama dek. Adi poli. Ek tawa burger. Adi tawa resepi beri kium. Bye bye.